Muy buenas noches, queridos participantes del curso virtual Competencias Digitales. ¿Cómo se encuentran? Con ustedes, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre dará inicio a la sesión número 10 de este curso virtual. Esperando, pues, que se encuentren muy bien de parte del Centro de Informática de la Universidad Mayor de San Marcos. Eh, vamos a comenzar nuestra reunión del día de hoy correspondiente al día lunes 31 de octubre del año 2022. Sí, vamos. Eh, desarrollamos toda la parte práctica que se necesita saber para poder desarrollar el tema de hoy. ¿sí? Vamos a ver entonces eh, la segunda empresa, como habíamos visto el día miércoles, que existen dos grandes empresas en el mundo que corresponde a tecnología. La primera empresa es la empresa pues, Google. ¿no? Vimos que existe una serie de una serie de elementos o aplicaciones que Google te ofrece para poder desarrollar tu trabajo en la oficina, en la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver el día de hoy a la, a la competencia de Google, que es eh, la empresa Microsoft, ¿sí? Microsoft es una de las más grandes empresas también muy reconocidas a nivel mundial y, pues, que también te ofrece una serie de aplicaciones para poder trabajar en la oficina, ¿no? Soluciones que te da la empresa para poder desarrollarte en la oficina, ¿sí? Entonces, estamos hablando de Office 365. Es un paquete, una, un grupo de, de aplicaciones que, pues, eh, está a punto de cambiar al nombre de Microsoft 365, ¿no? Te cuento, esa es una eh, nueva noticia para todos nosotros, ¿sí? Eh, antes era Office, Microsoft Office. ¿Cierto? Donde encontrábamos el Word, Excel, PowerPoint. Luego, hace poco nada más, apareció el Office 365 como una herramienta innovadora, una herramienta eh, que Microsoft ofrecía para los usuarios. Esa herramienta se llama Office 365, que por cierto, en, quizá en breves meses o en breves días, ya cambiará su nombre a Microsoft 365. Ya no va a ser Office 365, sino se va a llamar Microsoft 365, ¿correcto? Eh, ¿Cuál es la, la idea del día de hoy? Es reconocer, identificar y utilizar eh, las diferentes aplicaciones, no todas, algunas aplicaciones de Microsoft 365 o también llamado Office 365, ¿sí? Primero vamos a identificar cuáles son. Entonces, Microsoft te ofrece una serie de herramientas o aplicaciones para trabajar en la oficina, ¿sí? Entonces, vamos a ver solo tres, eh, una cuarta también que será necesario para poder realizar la práctica del día de hoy, ¿sí? Eh, primero, definir qué cosa es Office 365 y dentro de ese paquete de aplicaciones de Office 365, pues, se podrá eh, hablar ¿no? estudiar e identificar y utilizar el correo electrónico, ¿no? que ahora se llama Outlook. ¿no? Ahora se llama Outlook. Luego vamos a ver dentro de Microsoft Office 365 que existe también un calendario. Así como vimos el calendario de Google la última vez, Microsoft también tiene su calendario propio. ¿sí? Y también tiene un espacio en la nube para poder para poder guardar archivos y carpetas, como lo hacíamos en Google, eh, que se llama OneDrive, ¿no? Recuerden de que en Google se llama Drive, ¿ya? Pero aquí en Microsoft se le conoce como OneDrive, ¿no? Que es una aplicación que nos permite guardar archivos, almacenar archivos, carpetas, videos, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es la agenda del día de hoy. Pero también podríamos en, agra, eh, agregarle el tema de lo que es las, los formularios, ¿no? Formularios de Microsoft, cómo se trabaja con el, Google, el Microsoft Forms, ¿sí? Entonces, antes de, de ver esto, el Office 365 es un paquete, es un conjunto de aplicaciones que nos permiten desarrollar diferentes eh, aplicaciones, diferentes trabajos dentro de la oficina, ¿sí? Algunos de ustedes ya los conoce, el famoso Excel, el Word, el PowerPoint, ¿no? Pero 
por tratarse... Ah, actualiza el formulario de la asistencia. Ah, sí, un momentito, por favor, un momentito. A ver, vamos a ver. Sí, están con el tema de la asistencia, no se preocupen, déjenme ingresar primero. A ver, déjame ingresar. Estoy en una laptop súper poderosa de mi hija que me ha prestado, pero esta laptop es tan rápida que a veces no entiendo. A ver, vamos a ver, ¿dónde está el...? Ya. Bueno, usaremos esta. A ver, entonces es campus.info.unmsm.edu.p. Ya. Uh -huh. Está. Dame un segundo, por favor. La verdad que es un tema cambiar de máquina, ¿no? Este, no sé si les habrá pasado. Yo estoy ahorita con una laptop que desconozco un poco, y mi hija lo ha configurado de tal manera que ella entiende sus atajos, pero yo no los entiendo, así es que estoy tratando de adaptarme muy rápidamente. Eh, ¿Qué es esto? Ah, no, este no. Ya. Ajá. A ver. <coughs> Listo. Ahora sí. Ya. Confírmeme, por favor, si se puede ver la pantalla. ¿Sí? ¿Se puede ver la pantalla? No, profesor. Hola. No se ve. Ya, vamos a ver, entonces. Hoy estamos 31. 31, 31. Ya, ahora sí se ve la pantalla. Sí se ve. Ya, entonces ya está. El formulario de asistencia ya está. Profe, ya se puede. Ya se puede. Registrar. Bien, entonces, si ya se puede registrar, por favor, procedan a registrar su asistencia de una vez, ¿sí? A ver, dos minutos para hacer eso. Sí, por favor, registramos la asistencia. Listo, regálame un OK si ya lograron registrar su asistencia.
Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Jax. Bien, entonces continuamos. Continuamos, ¿ya? Bien, entonces para ingresar, para ingresar a, a Office 365 a través de Internet, lo que se debe hacer es ingresar a portal.office.com. Es una de las maneras, ¿no? Imagino, creo que ustedes tienen un correo de Outlook o un correo de, de Hotmail. Sería interesante que lo tengan, ¿cierto? Para poder trabajar estas herramientas, por favor, ¿sí? Entonces, por favor, eh, escríbeme en el chat si tienes un correo Hotmail o correo Outlook para poder este, desarrollar, ¿sí? Ojo, que tenga acceso, ¿sí? Porque la otra vez me dijeron, profe, tengo, pero hace años que no entro. Ya, pero entonces ese correo ya está deshabilitado, ¿no? Sí, Hotmail, perfecto. Muy bien, Mónica, Verónica, muy bien. ¿Quién más? Profesor, Bien, interesante. Que... Estaba verificando sí, sí. nomás si lo podía abrir. Sí, la idea es que tengan su correo de Hotmail, o si no lo tiene, co crear un correo, ¿no? Puede ser correo Outlook también, no hay problema. Ya, entonces seguimos. Vamos a ver. Ya, entonces, para ingresar, básicamente es lo siguiente, ¿no? Más adelante. Aquí. Cuando ingresas a portal.office.com, vas a poder ingresar y ver justamente estas aplicaciones, ¿no? Que acabamos de ver, ¿sí? Por ejemplo, el famoso Outlook, ¿ya? Y el Outlook tiene una, una, una historia que quisiera contarles, ¿no? Hace algunos años existía una empresa, pues te hablo cuando estaba en la universidad, 97 más o menos, 98 este 99 más o menos hace esos años más o menos existía una empresa que se llamaba Hotmail esa empresa eh, te daba eh, correo gratuito no los que hasta ahora tenemos el correo han pasado más de 20 años me parece no entonces Hotmail Hot viene de caliente y mail viene de, cor de correo no entonces era el correo caliente entre comillas no y en esos tiempos estaba de moda como estaba apareciendo todo el tema de internet eh, crearse un correo en Hotmail, ¿no? Entonces, Microsoft, que es la empresa que estamos justamente estudiando el día de hoy, Microsoft notó que Hotmail era una gran empresa, una empresa que tenía Microsoft. Era una empresa que tenía muchas personas, muchos usuarios. Entonces, hizo lo que todo pez grande hace con el pez pequeño. Se compró a la empresa Hotmail, ¿No? Entonces, ahora Microsoft es dueño de Hotmail, ya no se llama Hotmail. Todos los usuarios que formábamos parte de Hotmail pasan a ser ahora Microsoft, ¿sí? Y Microsoft obviamente tenía su aplicación de correos que se llama Outlook, ¿sí? Es por eso que cuando tú creas un nuevo correo de Microsoft, puedes crearle un correo con el tradicional Hotmail, si tú quieres, o también con el Outlook. ¿No? Entonces, ahora sí, el Hotmail es dueño, no, Microsoft es dueño de Hotmail. Y al ser dueño, también es dueño de, todas sus, de todos los usuarios que tiene. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Seguimos. Eh, y aquí tenemos las aplicaciones más comunes que tiene este Microsoft. ¿Ok? Tiene el Outlook, que trabajamos el correo electrónico. Tiene OneDrive, ¿no? Como es un una carpeta, ¿no? Es un espacio virtual donde se pueden colgar archivos y carpetas, ¿no? Justamente en OneDrive. También el, los tradicionales Word, Excel y PowerPoint. Si tú recuerdas la última clase, yo te comentaba cuando estábamos viendo las aplicaciones de Google que Google no es, eh, no es propietario ni de Word, ni de Excel, ni de PowerPoint. Pero ellos tenían documento, hoja de cálculo o presentación, 
En este caso, Microsoft sí es propietario de eh, Outlook, perdón, de, de estas tres aplicaciones, de Microsoft, de Word y Excel. Es por ello que dentro de esa, de esa aplicación Office 365 existe, pues, el, estos tres programas, ¿no? Y lo más interesante es que estos tres programas están en la nube, ¿sí? Están en la nube, ¿ya? Pero también existe un cuaderno, mira, solamente como cultura general, existe un cuaderno que se llama OneNote. El OneNote es una un espacio donde los estudiantes pueden tener un cuaderno virtual, ¿sí? Bueno, entre ellos, ¿no? Otra otro aplicación ya conocida y que vamos a ver, creo, la otra clase es Microsoft Teams. ¿Qué cosa es Microsoft Teams? Es una, eh, una plataforma LMS. Es un sistema de gestión de aprendizajes, ¿no? Ahora muy conocido y utilizado en algunas empresas. Microsoft Teams, que pertenece a Microsoft y al Office 365. También tenemos el SharePoint, el Sway, el Jammer, Forms, que también vamos a ver el día de hoy, y el Power, no sé qué más, ¿cierto? Bueno, pero los más conocidos, eh, lo que tú recuerdes, son Word, Excel y PowerPoint, ¿ya? Eh, bueno, de todo eso vamos a ver algunas. El primer, la primera herramienta que vamos a ver es el Outlook, ¿ok? Outlook es el tradicional eh, aplicación de correo electrónico, ¿sí? Eh, y básicamente su funcionalidad es muy parecida a cualquier editor o eh, cualquier herramienta de correo, ¿sí? Ustedes probablemente no hayan manejado este correo Outlook o quizá hace tiempo que no lo usan, pero cuando lo vuelvan a usar se van a dar cuenta que existe igual con el, con el Gmail, igual con otras aplicaciones de correo, igual tiene bandeja de entrada, enviados, recibidos, el, el spam, la misma filosofía tiene justamente este correo de Oulu, ¿sí? Obviamente, cuando tienes una serie de correos y quieres buscar, ¿no? Se puede hacer una búsqueda sin problemas, ¿ok? Se puede redactar fácilmente un correo electrónico eh, escribiendo el correo del destinatario, ¿no? Si quieres enviar una copia del mensaje a otro correo, Escribir un asunto y luego escribir el contenido del correo, ¿no? Donde, como ya sabemos, se puede incluir archivos, se pueden incluir mensajes, se pueden incluir muchas cosas eh, dentro de un correo, en este caso de Oulu, ¿ya? Así que es un tradicional correo. Así también podemos adjuntar archivos eh, y una, una de las cosas es que cuando tú adjuntas archivos en Oulu, mmm, y ese archivo es muy pesado, pesa demasiado, entonces lo que hace Microsoft es que esos archivos se dirigen a OneDrive, ¿no? Se cuelgan en OneDrive y se comparte al destinatario, ¿no? Eso sucede cuando los archivos son muy grandes, ¿no? El tamaño, el peso del archivo es demasiado grande, ¿sí? Y obviamente, como todo correo electrónico, Outlook tiene un calendario, ¿no? El que vamos a ver también allí, ¿ya? Igual como en cualquier sistema de agenda electrónica, el calendario del Office 365, que en el futuro se va a llamar Microsoft 365, tiene las mismas funcionalidades que un calendario convencional, digital. Tiene la agenda, tiene para crear eventos, ¿no? Aquí observamos, ¿no? Crear un evento, ¿ok? Se puede crear, como vimos en, el, en la clase pasada, no sé si recuerdan, vimos cómo crear un evento concurrente, ¿no? O recurrente, ¿no? Es un evento que, por ejemplo, sucede en todos los lunes de cada mes, sucede en los viernes, etcétera, ¿no? Entonces, se puede agendar en este calendario fácilmente, ¿no? Acá tenemos un ejemplo muy parecido al Google Calendar. Se puede colocar el título, ¿no? La cita, el evento. Se puede invitar, invitar a algunos asistentes a través del correo electrónico. Se establece de qué día, de qué día, a qué hora, ¿no? Y si hay repeticiones del evento. Y también, mira, como el Google Calendar, ¿se acuerdan que con Google Calendar podemos agendar reuniones y se puede eh, hacer una video, videoconferencia con el Google Meet? porque son herramientas muy relacionadas. Igual aquí, 
con el calendar o el calendario de Microsoft, tranquilamente puedo convocar a una reunión en Microsoft Teams, que es justamente la plataforma que nos permite hacer la videoconferencia, ¿no? Y eso se puede agendar, ¿no? Entonces, eso es el calendar, el calendar de, el calendario de Microsoft. Eh, una herramienta más que también vamos a revisar en la parte práctica es el OneDrive, ¿sí? OneDrive es un servicio que se encuentra en la nube donde nosotros colocamos nuestros, nuestros archivos y también carpetas, ¿sí? En este caso, obviamente, hay un tamaño para poder almacenar, ¿sí? ¿Cómo ingresar a OneDrive? Igual puedes ingresar a través del correo electrónico de Outlook o puedes entrar directamente a OneDrive.live.com, creo que es, ¿no? Ese es el aspecto de OneDrive. En OneDrive tú puedes encontrar, es más, tú vas a encontrar los archivos que probablemente te hayan enviado a través del correo electrónico. También puedes crear carpetas en OneDrive, ¿no? Carpetas como para poder almacenar u organizar los archivos que tienes. Y también puedes crear nuevos archivos en la nube, como está acá, ¿no? Y ahora sí, podemos hablar de un archivo de Word, un archivo de Excel, un archivo de PowerPoint o también otros archivos, ¿sí? Y esos, estos archivos o carpetas también se pueden compartir, ¿sí? Tú puedes compartir una carpeta completa a una persona con acceso total, ¿no? O con acceso limitado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu, tu tesis o tesina, lo guardas en OneDrive y lo puedes compartir a tu asesor solo como lectura para que pueda visualizar o como lectura escritura para poder este, hacer que deje algún comentario, una marca o algo, ¿no? Para poder visualizarlo posteriormente. Entonces, en esta diapositiva lo que se está observando es cómo cargar los archivos en OneDrive. Y una vez que esté guardado en OneDrive, obviamente se puede, ¿qué cosa? Se puede compartir. ¿Cómo se comparte en OneDrive? Muy fácilmente, ¿no? Hacemos simplemente clic derecho y le escogemos la opción de compartir, ¿no? Enco encontramos el archivo, le hacemos clic derecho y hacemos en compartir. Y de esa manera se puede eh, compartir una carpeta en OneDrive, ¿sí? Entonces, hacemos la lista, ¿no? La lista es Outlook, ¿sí? El Outlook de Microsoft. Luego es el calendar o el calendario de Microsoft. Y finalmente tenemos a el OneDrive, ¿ya? Pero también vamos a hacer un cuarto punto que se llama formularios. ¿Por qué? Porque este, en la práctica de hoy, la práctica número 4, te va a pedir crear un formulario, ¿ya? Así es que lo que hagamos hoy será calificado y, es más, vas a tener tiempo el día de hoy para poder de una vez, porque yo sé que están con el tiempo muy reducido, ¿no? De hacer tu práctica calificada número 4, eh, número ¿sí? Muy bien, me atrevería a preguntar si todos ya tienen este si todos ya tienen un correo en Hotmail o en Outlook, sí, por favor. Hola. Estoy tratando de crear nuevo. Ya, a ver, ¿te parece que te doy un poco de tiempo? Ahí está. Vamos a... A ver, por si acaso, la dirección, acá estoy compartiendo la ventana, ahí está, ahí está. La dirección es así, portal, portal.office.com, ¿sí? Portal.office.com, ¿ya? Ingresa, por favor, portal.office.com, ingresa. Y si tienes un correo electrónico, introduces o escribes tu correo electrónico aquí. ¿Ya? Si no lo tienes, a, a, abajito dice crear un, crear una, crear una cuenta. Profesor. Buenas, sí, buenas noches, Isabel. Yo ya abrí mi correo. Perfecto. Muy bien, Isabel. Vamos 
Contigo estamos bien. Alguien más, por favor, verifiquen, por favor. Yo puedo avanzar toda la noche, pero no vas a poder hacer la práctica si es que no tienes tu correo operativo. ¿Ya? Recuerden que para ingresar al correo de Hotmail y para usar las aplicaciones es portal.office.com. Con un OK estará suficiente para saber si ya tienes tu correo de Hotmail o también de Outlook. Profesor, eh, una consulta. ¿Es necesario crear, este, yo tengo mi correo Hotmail, eh, lo ya. puedo, o sea, ¿tengo que abrir mi correo o tengo que abrir otro? No, ah, si ya tienes tu correo Hotmail, abre ese correo Hotmail. Ah, ya, 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 gracias. Uh -huh. Ya. A ver. Sí, adelante, Henry. Adelante, Rojas. Uy. Ya, muy bien. Entonces, el tiempo es suficiente. Ahora sí, voy a ingresar con mi correo. Miren, yo tengo un correo Hotmail que se llama así. Ya, lo voy a ingresar. A ver, tapito. Ahí está. No sé si se puede ver, si no me aumento mi tamaño. Ahí está mejor, ¿no? Luis-Campos-Silvestre. ¿Sí? Ese es mi correo de Hotmail. ¿no? que creé hace muchos años atrás, ¿sí? Luis-Campos-Silvestre, arroba hotmail.com, mail.com, ¿ya? Ingresen, por favor, todos con su correo. Yo voy a ingresar y voy a, a introducir mi contraseña, que espero que no me haya olvidado. A ver, no recuerdo si lo cambié. Les digo, estoy en una máquina diferente a la mía. Ah, sí, esa era la contraseña. Y listo. Y muy bien. Entonces, de esta manera podemos ingresar a la cuenta de Microsoft. ¿Ok? Listo. Bien. Entonces, lo primero que te presenta, mira, en la parte de arriba, si tú te vas a dar cuenta, 
eh, te dice de que muy pronto la aplicación de Office se estará convirtiendo en Microsoft 365. Ya no se va a llamar Office 365, ¿ya? Eh, luego de ello, bueno, puedo cerrar este mensajito, ¿no? Luego de ello, en la parte izquierda, encuentro todas las aplicaciones, ¿no? O la mayor parte de las aplicaciones conocidas de Microsoft, ¿cierto? Castle Word, tengo el Excel, el PowerPoint, el Outlook, el OneDrive, Teams, Profesor, OneNote. Profesor, disculpe. ¿Qué tal? Profesor, eh, he tratado de abrir mi correo, ha ingresado mi clave, todo. Sin embargo, me dice, hemos mandado un código a tu teléfono celular, pero que nunca me llega el código para poder ingresar la comprobación que eh, la cuenta es mía. Ya. Uh -huh. ¿Qué hago en ese caso? No llegan. No, no llegan. Compañera, debes insistir porque a mí también me ha pasado lo mismo y, y tienes que insistir si te envían el, el mensaje o a tu correo. Sí se puede. A ver, inténtalo. Ya, no sé si podemos avanzar un poquito más, Elizabeth. ¿Me avisas si es que ya se pudo ingresar? ¿Sí? No, no ingresa, no llega el código. Te voy a enviar y nada. O puedes usar um, otro correo, tratar de recuperarlo. Ya. Eh. Ya, vamos a continuar entonces y, y vamos a, a ver cómo la ayudamos a, a Elizabeth, ¿sí? A ver, ok. Entonces, como decíamos, a ver, ¿dónde estás? Ahí está. Eh, si se dan cuenta, como decía, en la parte izquierda ustedes tienen las diferentes aplicaciones. Vamos a ver una aplicación que se llama Oulu, ¿no? Que probablemente ustedes lo conocen, ¿sí? Entonces, en la parte izquierda buscamos Oulu y luego aparece el servicio de mensajería de correos de Microsoft, ¿ya? Eh, Ven, como ven, ahí, um, ahí está. El, la plataforma de correos es muy similar, ¿no? A cual, convencional, a cualquier otro eh, servicio de correos, ¿sí? Tenemos la famosa bandeja de entrada, ¿ok? Donde se almacenan los mensajes que recibes constantemente, ¿no? Aquí. Tenemos los famosos no deseados, ¿no? Todos los correos tienen eso, ¿no? Todos los servicios de correo tienen eso. También tienen los, el, la tacha de basura, los eliminados. Sí, perfecto. Entonces, aquí también en Outlook también se puede trabajar las carpetas. Miren, acá ustedes tienen carpetas, pero son carpetas para mensajes, ¿no? O sea, los mensajes que llegan los puedes archivar en carpetas, ¿ya? Bien, entonces, lo primero que, lo que yo sugiero siempre, cuando ustedes tra configuren con, o trabajen con su Outlook, es en la parte superior derecha, tuerca. Es una tuerquita de configuración. En esa tuerquita de configuración, yo, por ejemplo, lo primero que hago es este, la opción que se llama Fear. ¿Sí? Me voy a configuración, que no sé por qué no está cargando bien. Eh, y escojo la opción de firma, ¿ya? Esto de configuración se va a tener que cargar en algún momento, ¿no? Imagino que 
hablando por internet. A ver, actualizamos en todo caso. Me voy a configuración. Ahí está mejor. Ya. Bueno, parece que no, no está operativo esa parte. Bien, entonces me voy al lado izquierdo y un botón azul en este caso que se llama correo nuevo. Y me permite crear, obviamente, un nuevo correo electrónico. ¿Sí? Eh, muy similar a las diferentes plataformas de tipo correo electrónico. Yo tengo aquí entonces este, las opciones. ¿Sí? Aquí tengo la bandeja de entrada. A ver, se me está cargando. Parece que no quiere. Ya. A ver, le doy clic en correo nuevo. Vamos a ver si funciona. Parece que no. Vamos a presentar otro. Un momentito. Ahí está. Ya logré abrir. Bien, en este caso estoy utilizando el... Hola. Ya logré abrir mi correo. ¿Se pudo abrir? Sí. Perfecto. Ahora a mí se me ha colgado. A ver, un ratito. Estoy utilizando el navegador llamado Microsoft Edge, que me permite abrir las aplicaciones de Microsoft más rápidamente. A ver. Bueno, eso en teoría, ¿no? Ahí está. Ya abrió. Voy a entrar con mi Outlook. Sí, sí, sí. Ya está. A ver, voy a ingresar otra vez. Crucemos los dedos. Uh -huh. Crucemos los dedos. Ajá.
Ya ingresé. Perfecto. Bien, sí, se me escucha claro. Sí, se escucha. Ah, ya, ya entré. Miren. Ya. Obviamente, cuando queremos utilizar el, las aplicaciones de Google, ¿no? Lo más apropiado es ingresar con el Google Chrome. Como estamos usando ahorita el, las aplicaciones de Microsoft, podría decirse que eh, se puede usar este navegador Microsoft Edge, ¿no? Que es como el Internet Explorer que funcionaba hace muchos, unos años atrás. Ya no, ya no existe Internet Explorer. Ahora es Microsoft Edge, que es una actualización. A ver, vamos a ver si funciona. Me voy a correo nuevo. Para intentar enviar un mensaje de correo electrónico. Creo que está mejor. Profesor, una consulta. ¿Escucha? Sí. Buenas noches. Sí. Este, eh, ya que estamos hablando de este, de correo de Outlook, bueno, que es el Hotmail. Claro. Um, bueno, este, ahora, digamos, yo tengo en el Hotmail y en el Gmail, y dejé de usar un tiempo mi correo de Hotmail, que al inicio lo, lo usaba, y cuando lo he vuelto a abrir, tengo como cinco mil correos, profesor. Y a veces, no sé, pues me llega así propaganda. ¿Cómo hacer para bloquear y que ya no me llegue esos correos? Porque la verdad, como le digo, más es de publicidad que me llega. ¿Y por qué es que me llega de publicidad? No sé cómo se puede bloquear o dice para enviarlos a spam y ya no te puedan llegar esa publicidad. ¿Eso nos puede me podría informar o a, a, a apoyar en eso, profesor? Claro. A ver, si me, lo, si me permite este... Eh, vamos a ver si es que existe, como antes existía, la, los filtros, ¿sí? Por ejemplo, uh, no me está dejando. Bueno, acá ya me dejó abrir un correo electrónico nuevo. A ver, un ratito.
ya, parece que no, no quiere dentro de mi... A ver, si alguien me puede ayudar compartiendo su pantalla. No me está dejando. Yo, profesor. Voy a, a ver, adelante. Profesor, ahí tengo un, un, otra, otra consulta. Lo que pasa es que yo, como lo tengo descargado en mi celular, normal he entrado sí. a mi correo de Hotmail, pero no recuerdo la contraseña. ¿Cuántos intentos se puede hacer y ya se bloquea el celular? El celular, este, el correo. No lo puedo ingresar por, por, la, por la computadora. Lo mejor es... Lo, Ajá. lo mejor es este restablecer contraseña. A restablecer. Intentar o sea, restablecer mm, contraseña. Sí. Eso, eso Porque no si vas a intentar que... varias veces, se te va... Bien. ¿Restablecer qué quiere decir? ¿Como que nos recuerda? Exacto. Obviamente Microsoft te va a pedir ciertos parámetros de seguridad. Por ejemplo, tu nombre, no sé, algunas preguntas. O tu celular, si lo has este, registrado, ¿no? A ver, ¿quién iba a compartir mi pantalla? Yo le comparto, Ajá. profesor, disculpe, yo le comparto. Ahí está. Ya, a ver, pon filtros arriba donde dice buscar. filtro escribe la palabra filtro ajá, a ver abajo dice filtro, hazle clic abajo ahí triple filtro a ver, dame un segundo, déjame buscar algo. Profesor, tiene que poner el correo que quiere filtrar. Sí. Por ejemplo, yo lo hago así, no, no sé si estará bien. Filtro de correo. Quiero borrar Wish, por ejemplo, agarro, pongo Wish, voy abajo, salen todos los Wish y los borro. Uh, eliminar todo. Ah. Sí, lo filtré y lo eliminé. Mm, ya. Yeah. Sí, ya. esa es una también forma se... muy interesante. Ah, y también se puede hacer con limpiar. Por ejemplo, pongo acá. Limpiar. Ah, mover todos los mensajes de la carpeta de venta. Mover, de acá es, creo que es. Aceptar. Y se borraron. Justamente lo estoy abriendo mi correo después de mucho tiempo, profesor. Ya. Y estoy ahorita limpiándolo a mi manera. Entonces, lo hago por, por el filtro, poniendo el nombre del correo y salen todos. O lo hago por limpiar. Coloco un correo y limpio. Ay, me metí. No debí haber entrado. A ver. Acá, por ejemplo, entonces limpio y mover todos los mensajes de la carpeta de entrada y se elimina. Y ya veía, de 2.500 ya tengo 956 mensajes nomás. Mm, ya. Yeah. Pero un detalle, ¿eh? ah, en, yo la verdad no he revisado esa parte que me están preguntando, pero yo recuerdo hace unos años que tú tenías un correo y tú creabas un filtro. Quiere decir que un mensaje, un correo, del, llegaba a tu bandeja 
y Microsoft lo enviaba directamente a la basura, al tacho de basura, de frente. Sin que tú hagas ese filtro y todo, todo ese, ese tema. Era automático. ¿Sí? Eso es lo que estoy buscando en, en, en este nuevo Outlook. ¿Ya? Eso se llama filtros. En mis tiempos se llama filtros. Tal vez bloquear, profesor. Déjame buscar un ratito. Estoy viendo. Acá en deshacer. Ah, a ver, a ver. Lo que remitente. No, es otra cosa. Anclar, ignorar, crear. Ah, crear regla. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Crear regla. Miren, por favor, miren, miren. No se pierdan de esto que es muy interesante. Ya. Dice. Eh, Mover siempre los mensajes de PDF by Juan Andrés a esta carpeta. Claro, es porque tú has escogido en tu bandeja de entrada a PDF by Juan Andrés. Ya. Entonces. Ya, por ejemplo, mira, cancela, cancela. Por ejemplo. Ya, para todos, para todos. Ya, por ejemplo, yo veo ahí de manera un poco ilegal. Veo que te están llegando correos de eh, Banco Falabella Perú. ¿Cierto? Sí. Ya, imagino que Siempre te has, te has inscrito. Ya. No, es que lo que entonces, pasa es que cuando entonces, la tarjeta te manda. Correcto. Entonces, yo quisiera que este, todo lo que te llegue Banco Falabella se vaya a una carpeta de frente. ¿Ya? Para no estar buscando, que no se vaya. Entonces, yo te aconsejaría primero crear la carpeta. Ya la tengo, Doc. Pero yo Falabella. la mandaba ya, así, acá. a manito. Así, a ver, ya, pero tú lo hacías de manera, de sí. manera manual, ¿cierto? Sí. Así, Banco Falabella. Ahí está. Ay, no lo encuentro. Ya, crearemos. Uh -huh. <coughs> Banco Falabella. Listo. Ya, dale guardar. Listo. Ya, dale, antes de aceptar, dale más opciones. Uy. ¿Ejecutar esta regla ahora en la bandeja de entrada? Eh, sí, aceptar. Bueno, ahí ya lo creaste, bueno. Eso quiere decir, dale ejecutar, ejecutar. Eso quiere decir que todas las, todos los, a ver, otra vez, clic derecho. Se fue, se fue. ¿Nueva regla? Se fue. Se fue. A Crear ver, dale. Uh -huh. Más opciones, dice abajo. A ver. Más opciones. Ya. Ajá, ahí está. Esas son las reglas. Dice, mover todos los mensajes de Banco Flavela a... Banco Falabella, que es una carpeta. ¿Ya? Y abajo dice regla ahora. ¿Dónde encuentro la de ahora? ¿Acá en la acción? Abajo dice. Abajo, no, no. Abajo dice ejecutar regla ahora. Ah, ya. Listo. Guárdalo. Ya, ciérralo. Vamos a ver si funcionó. ¿Ves? Ya no hay ningún correo de fan, del Banco Falabella a la vista, mira. Eso está más fácil que buscar. Ah, ¿qué tal? Está bueno. Claro, por eso decía, una cosa es buscar uno por uno y otra cosa es que el mismo Outlook te lo mande de frente. A ver, entra en la carpeta Banco Falabella que acabas de crear. A ver si en verdad lo ha mandado o no. Sí, me la que parte izquierda están tus carpetas. Ejecutando regla en bandeja. A ver, de chequealo. ¿Cómo se va nueva regla, profe? Disculpe. Acá está. Acá está Banco Falabella. A ver, ¿en, ¿ingresa Banco Falabella? Sí, acá ves? está. Mira. Listo. 
Eh, no sé si se entendió. Eso es una regla. En mis tiempos se llamaban filtros. Ahora se llama regla. Ya, dejamos de compartir, de Isabel, regla, para que no es mi... Eso sí, está sí. en... Dejamos de compartir, tres. Isabel, para que Noemi pueda... Ya, profesor. Uh. Ya, perfecto. Listo. Listo. A ver, Noemi, comparte para explicarte. Un momentito. Uh -huh. Ahí está. Miren, ¿eh? atentos todos. Vamos a Outlook. Perfecto. Mire, profe, tengo 12.220 correos. Más, nada más, poquitos, poquitos. Pero la mayoría mira, son así. De... Tú quieres que de tarjetas, de publicidad, siempre es así. Ya, a uh -huh. ver, yo quiero que todo lo que diga CMR puntos se mande a una carpeta. Ya. Uh -huh. Pero antes de hacer eso vas a hacerle clic donde dice carpetas, ahí justamente un clic, uh, otra vez un clic, otra vez clic en carpetas, y vas a bajar un poquito, vas a bajar un poquito, baja, 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 y ¿Acá? más, más, ¿Ya? baja ¿Ya? más, ahí dice, crear, ahí, exacto, crea una carpeta nueva que se llame CMR puntos, CMR puntos, perfecto. Ya, porque constantemente te llegan esos correos, ¿no? Dale guardar. Mm. Listo, ya está. Ahora sí, mira. Hazle clic a ese correo que dice CMR puntos. Abajito está. Debajo de Felipe. Ah, ahí está. Clic allí. Ya. Bueno, ahí no, na, ah, no debemos leer el mensaje personal, pero bueno, ahí está. En la parte de arriba, donde dice categorizar... Hay tres puntitos. Arribita, categorizar. Hay tres puntitos. Donde dice Bien. mover categoría. En la parte superior, pero en la derecha. Ahí por acá. Mover. Sí, a la derecha, derecha. Acá. No, no, no. Los tres, los tres puntitos. Listo. Bien. Ajá. Ya. Luego dice crear regla. Abajo dice crear regla. Ahí. Listo, ¿sí? Ya, uh -huh. te sale un mensaje. Lo que vas a hacer ahí es más opciones. Más opciones. Ya, listo. Miren, ¿eh? están viendo los demás, ¿no? Entonces, dice, para todos los mensajes de CMR puntos, abajo dice agregar una, con... agregar una acción. Acá dice una condición La, y abajo una de... condición. Sí. La acción. Quiero que haga algo, seleccione una acción, ahí está, que mover a, mover a, mover a, perfecto, y a costado dice, seleccione una carpeta, ¿no? Ahí vas a escoger CMR puntos, listo, entonces, cada vez, y ejecutar, claro, exacto, cada, a partir de ahora, cada vez que te llegue un correo de CMR puntos, lo va a mandar de frente a esa carpeta CMR puntos. De frente. ¿Ya? Dale guardar. Y lo que está haciendo Outlook en ese momento está, está jalando todo lo que es CMR puntos. Dale X. X. Ya. A ver. ¿Ves? Ya no está, ¿eh? Mira, ya te jaló 20, 22, 23, 24. Y va a seguir jalando todo. Te va a jalar todo. Él va a ejecutar toda la noche y se va a quedar toda la noche. Hasta que termine el proceso. ¿Qué te parece? Mira, por una pregunta que me hicieron, se ha creado todo una, un, un, un atajo, ¿no? Ahora mira cuántos correos tienes. A ver, sube a tu bandeja de entrada. Ya no tienes 12.000, debes tener menos. ¿Dónde está? Muy interesante. Más arribita, más arribita. Pero borradores, mensaje nuevo. No, hay un, un... A la derecha hay una barrita que puede subir. Un poco más a la derecha. Sí, ahí, 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 exacto. Ahí. Mira, ¿ves? Ahí está procesando. Cuando termine, ya no vas a tener 12.000, vas a tener menos. Y a partir de ahora, 
toda la vida te va a llegar, ese correo va a llegar y se va a mandar a, a esa carpeta. ¿Ya? Oh, Francis, para no estar la ruta, disculpe. Ahí está grabando. Claro, ¿no? hagam... Sí, estoy grabando. Hagamos para Plaza Bea, que toda la vida te mandan un montón de cosas en Plaza Bea. Ya. Créate una carpeta Plaza Bea. Ya. Eso para cualquier este, tarjeta o, o alguna cosa que te has suscrito. Listo. Entras a clic a Plaza Bea. Entras a un correo de Plaza Bea que está la... abajo, lo veo. No, no, en la bandeja de entradas, en la bandeja de entradas. En la bandeja de entrada. Exacto. Entra donde es. Ahí. Él se sigue procesando ahí, ¿no? Ahí está. Entra ahí. Listo. ¿Cuáles son los pasos? Los tres puntitos. Categorizar, ¿no? Cat sí, no en tres. Categorizar tres puntitos, ¿no? No, en los tres puntitos, sí. Al costado de categorizar dice tres puntitos. Ya. Al costado. Ya. Y luego crear regla. Crear regla. En mis tiempos se llamaba filtros, ahora se llaman reglas. Ya, más opciones. Más opciones. Listo. Ya. El paso 3, ¿no? Agregar una acción. Cada vez que llega eso, seleccione una acción. ¿Qué acción voy a hacer? Mover. Mover a... Mover a... Anoten, anoten, anoten. De ahí le pongo... Mover a. Mover a. Mover Luego a. dice... A, carpeta, ¿no? ¿A qué carpeta? A Plaza Bea. ¿no? A la carpeta Plaza Bea. Listo. Y abajo, no te olvides de activar la opción que dice ejecutar, creo que dice más abajito. Sí. Acá. Ah, es que se está procesando otra regla. Hay que esperar que termine una. Detener el pensamiento ah, no hay... de más reglas. Detener el claro. procesamiento de más reglas. Exacto. Sigue todavía, por oh, favor. Dale cómo? guardar. ¿no? Guardar. No me acepta. Sí, ¿no? Uh -huh. Ahí está, ¿eh? Ahora, cuando termine el de CMR puntos, mira, arriba, si te das cuenta hay un pequeño triangulito, ¿no? Uh -huh. Ahí, ya lo cerré. Ya, Ahí. si quieres volver a eso, le das en configuración. La bar... No, arriba en configuración. Esa, es, esa tuerquita que está al costado del signo de interrogación. Ese de ahí, ese de ahí. Ya, luego era... Ahí pones reglas, pues, ¿no? En el buscador arriba. Ahí pones reglas. Creo que eran reglas. A ver. Es eh, de limpieza, de bandeja de entrada, eventos de color. La segunda. Uh -huh. eh. mm. Ahí están las reglas, ¿ves? Mm. Si te das cuenta, ah, la regla... Claro, cuando la regla de abajo esté listo, o sea, haya terminado, la regla de arriba la puedes ejecutar. Con el triangulito. Mm. ¿Ya? En, algún día terminará de jalarte todos los correos de CMR puntos. Desde los ah. inicios. Y una vez que termine... Y ahí será pues, más fácil borrar, profe, ¿no? Digamos, de acá debo tener desde que he creado mi... No sé, pues, ¿no? Entonces, claro, de, ahí, claro. de ahí nomás se puede acá. Porque acá hay las opciones eliminar y todo ello. De acá nomás, ¿no? Eh, no, 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 no. Es eliminar, cuidado, es eliminar es para eliminar la regla, no uh -huh. para eliminar el contenido de carpeta. Pero claro. bueno, ya más o menos tenemos una idea claro. de cómo se puede, yeah. eh, a partir de ahora, tus correos que lleguen de Plaza Bea y CMR puntos, se van a ir de frente a la carpeta Plaza Bea y a la carpeta CMR puntos, automáticamente. Profesor, ya. Profesor, disculpe, sí. ahí donde están los tres puntitos también dice, antes de reglas dice eliminar. Ah, es no cuando quiero eliminar el eliminar correo, el los correo los que está. Claro, es eliminar que sale para borrar el correo que has hecho clic. 
No, en los tres puntitos. El mensaje, porque el acá, mensaje. Eh, eh, hasta el tacho, eliminar ese de a uno en uno. Pero en los tres puntitos, cuando se aperturó, yo vi eliminar. Quiere decir que si yo agarro y presiono uno y presiono eliminar, ¿se borran todos? No, se borra solo él, solo el mensaje. No sabré. A ver, voy a... A ver, prueba, prueba. Quizá esté equivocado. Uh -huh. Ahí no emí, todavía sigue procesándose. Y de repente será la cantidad de correos o el internet. Claro, si son 12.000, tiene que ser un barrido, ¿no? Sí. ¿Y cómo para seleccionar? ¿Hay que seleccionar de uno en uno, profe? Sí. En, no, no. Por ejemplo, hazle clic a la carpeta que creaste en el lado izquierdo. Busca la carpeta. No, no, no procesa. Más abajo, más abajo está, más abajo. Ahí, ahí. Plaza Vea. Ya mira, ¿cuántos tiene ya? Son 116. En Plaza Vea no, no. Es porque CMR puntos no ha terminado todavía. Pues. Sí. A ver, hazle clic en CMR puntos, mira, y tienes hasta el momento 116. Él te ha jalado, te está jalando, te sigue jalando. Desde el, hasta 2000 y no sé cuánto, ¿no? 2019, imagino. Eh, eso sí. depende de en qué año te afiliaste, ¿no? A CMR Puntos. Sí, pero... Si fuese, entonces... Claro, si fue hace mucho tiempo, entonces te va a jalar todos los mensajes desde que, desde que te afiliaste. Ajá. Y si quiero uno por uno así, profe, lo tengo que ir eliminando uno por uno. Eso es lo que yo digo. No. Ah. ah, no. Arriba hay un botón que dice vaciar carpeta. Pero se, va, se van todos. Sí, se van todos. A vaciar se van todos. Ajá. Con vaciar carpeta se borra todo. Sí, Isabel, adelante. Profesor, averigüé. Cuando usted está poniendo las reglas, sí, a ver. en el siguiente recuadro uh -huh. puede poner la regla eliminar. Entonces pone guardar y se eliminan todos. Eso quiere decir que nunca más voy a recibir, por ejemplo, de Instagram porque ni bien lo reciba, se elimina, porque esa es la regla. Ah, o sea, no solamente mover, también mueve, mueve o, o de frente o eliminar frente también. Eliminar. ¿no? Lo elimina, sí. Ah, qué interesante. Ah, ver, es, ese, es, ese, ese es, es para mi libro, ¿eh? ese es para mi libro. A ver, Isabel, comparte, Noemí, deja de compartir un rato. A ver, estoy aprendiendo con ustedes, ¿ah? ¿eh? Gracias. Excelente. En vez de mover, lo va a eliminar. Ojo, todos los mensajes de Paypal. En ese caso, su compañera. Perfecto. ¿eh? Muy bien. Así se pueden crear reglas para poder darle un mantenimiento automático a tu correo electrónico y que no se llene de tantos correos este, innecesarios, ¿no? Muy interesante, ¿sí? Ya, profesor, ve que sí se podía. Excelente, sí, sí. un punto para ti, ¿eh? Excelente. Ya ve, estaba experimentando. ¿Dejo de compartir, profesor? Sí. Con eso terminamos entonces. Profesor, Gracias. Y quiero compartir yo también, porque sí. no, no entiendo cómo puedo borrar mis correos. A ver, adelante. Adelante, Elizabeth. Profe, ¿y hay forma de recuperar? 
si es que por error uno borra? Eh, claro, supuestamente, mientras Elizabeth está compartiendo su, su pantalla, cuando nosotros eliminamos, en teoría, se va a la papelera de reciclaje. ¿Sí? Eh, y si está en la, en la papelera de reciclaje, podemos eh, restaurarlo. ¿Sí? Se puede restaurar. Pero hay un cierto tiempo, me parece que son 30 días. Si tú mandas un correo a la papelera de reciclaje, después de 30 días se elimina por completo, ¿no? Eso es lo que, esas son las mismas reglas del, de Microsoft. Eh, sí, Elizabeth, ¿qué pasó? ¿Ya? Profesor, disculpe, pero después que se elimina todo, ¿usted puede restaurarlo eliminado? Sí, sí, porque como les digo, ese me, esos mensajes se van a la papelera de reciclaje y de ahí lo podemos restaurar. Si es que borramos por accidente un correo, eh, que era muy importante, este, ese correo se, se va a la papelera por un tiempo y, y si ya no, no nadie reclama por él, se elimina por completo, ¿no? Sí, Elizabeth, adelante. ¿Puedes compartir? No sale en la pantalla, solo sale la, el cuadro donde estamos en sesión. No sé qué sale. Escape. No sale. Donde dice compartir. No sale. Profesor, ¿no necesitará um, ir por una pestaña? Está en otra pestaña. O escape. Ya, ahora sí se ve. Ah, genial. Ya. Ya. Por ejemplo, ahora, Elizabeth, ¿tú bien. quieres que todos los correos que lleguen de RIMAC, RIMAC seguros y reaseguros, mm -hmm. esos correos no los quieres, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, hazle yeah. clic a ese correo RIMAC seguros y reaseguros. Hazle clic ahí. Alguno de ellos, ya. Yeah. 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 Esos mensajes como que siempre llegan y te llenan la bandeja de entrada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mira, ya. Yeah. Yeah. Vas a hacerle clic en la parte superior, hay tres puntitos. Ya, yeah, perfecto. Tres puntitos, sí. Y les vas a crear una regla. Crear una regla. Sí, creamos una regla. Uh -huh. Quizá no lo quieres eliminar por completo, pero si sí quieres que se vaya a alguna carpeta o que se vaya a algún lado. Crea reglas, sí. Luego te sale una ventanita. Y dentro de esa ventanita vas a encontrar más opciones. ¿Salió? ¿Más opciones? 
hago clic en los tres puntitos y en nada. A crear regla. Nada. Ahora sí, ya más opciones. Ya. Ahora, ya, ahora de agregar una acción, ¿verdad? Por ejemplo, mover a. Mejor es una sí es, agregar una ¿no? agregar una acción. La condición, dice. Agregar una acción más abajo. Ya. Ya. Por ejemplo, que Ajá. se a ver que se mueva a mover a. Mover a. Uh -huh. Seleccionas una carpeta. Por ejemplo, que se vaya a... Uh, en crea, pu no, puedes crear una carpeta, ¿no? Abajo dice crea una carpeta nueva y ponle de nombre RIMAC. Nombre, pues. Guardar. Listo. Y ahora sí, donde dice mover ya. a... Guardar, Ahí ¿verdad? está, ¿no? Sí. A ver, baja un poquito, baja, baja. Sí. Ya, activa eso que dice ejecutar regla. Dale sí, guardar. Ya está. Y luego dice tener el procesamiento guardar de y más está. reglas. Lo desactivo. O tiene que ir eh, activado. No, porque donde la... dice de tener el procesamiento de más reglas. Mm. Es que no, en este momento no tienes otras reglas, solo tienes esa, entonces es que no hay problema, ¿no? Guárdalo. Guardar, ¿verdad? Y listo. Lo que está sucediendo en ese momento es que todos los correos que tú has elegido se están enviando a la carpeta que tú has elegido y hay que esperar obviamente el proceso ¿no? que termine ¿no? Ya, bueno, entonces hasta ahí dejamos de compartir para que, que siga avanzando tu regla. Bien. Pro, sí, disculpe, ya la última vez que, la, que le... Este, se me ha desaparecido para ir a esas opciones que usted dijo, para ir a los tres puntitos. ¿Cómo voy ahí? Se me desapareció. Ah, ya. Para que aparezca, tienes que hacerle clic a uno de los mensajes. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Al, al que tú ya, quieres ya, que ya. se vaya a otro lado. Ya, recién, y, profe. Y luego, y los, ajá, y aparecen los puntitos. Ya. A ver, hagamos un trato. Son las 7, casi las 8, ¿no? Entonces, avanza un tema más que nos demorará unos 20 minutos o vamos al break.
y regresando terminamos. ¿Qué dice? Hola. Si le escuchamos break. eso. Muy bien. La, ma la, la mayoría quiere break. Yo creo, que, corrido, yo creo que corrido, profesor, y, y ahí ya tal vez terminamos antes, 8 y 20, así para, para ya, pues, ¿no? Terminar la clase, o no sé, usted vea lo. Corrido, ¿cuántos sí, minutos? Estoy de acuerdo. Corrido, 20 minutos. Son 7 y las 8. Hasta 8 y 20. Ya, hasta donde lleguemos. ¿Qué? Listo. Profesor, una consulta, disculpe que le moleste. Este, la, el, el examen que está montado en el campus es hasta uh -huh. hoy, ¿no? Hasta, hasta las 12 de la noche. Hasta mañana. No, hasta, hasta mañana. mañana. Sí. Ah, ya, ya, perfecto, perfecto. Entonces ya sí tengo tiempo entonces, para hacerlo porque estaba revisando los juicios y bueno, tuve un problema con mi, con mi lacto, así que recién estoy, este, tengo el lacto disponible. Así que recién lo voy a hacer nuevamente. Ya, profe, ya, gracias. Listo. Profesor, una consulta. Bien. Buenas noches, disculpe. Profesor, buenas, buenas noches. Este, ¿qué tal? Profesor, disculpe, pero la, la práctica la práctica 3, teníamos plazo para subirla hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa es que a mí ya me ha, yo recién he podido subir la práctica por problemas este, personales, pero en mi práctica ya aparece como calificada antes de haberla subido. Ah, ya. Ese es un detalle. Cuando eh, se califica el sistema a los que no encuentra archivo, le pone cero. Pero no se preocupen, porque yo puedo entrar, como ah, el plazo ya. todavía está vigente, uh -huh. yo puedo entrar mañana, que es un poquito más descansado, como es feriado, entonces eh, cambio la nota y no pasó nada, ¿no? Ya, profesor, muy amable. Disculpe la molestia, gracias. No se preocupen. Más bien es mejor aclararlo, ¿no? Para que no estén preocupados, ¿no? Pero no se preocupen, igual en, por mensaje les diré, ¿no? Ya hemos calificado nuevamente la práctica 3, listo, ya está. Bien, para que puedan hacer la práctica 4, dame un segundo, déjame ver la práctica 4, es lo que más me interesa, si no, no van a poder hacerlo. En la práctica 4 te habla sobre crear en... Ah, ya, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate, espérate. espérate, espérate. Práctica 4. Interesante. Ya, voy a compartir primero, porque ya que estamos, no vamos a hacer descanso, vamos a eh, compartirte la práctica número 4. Por favor, la práctica 4 ya es eh, la segunda parte del curso, ya no es Excel. ¿Sí? Listo. Miren, la, parte, la práctica 4 te habla sobre Google Drive. ¿Ya? Eh, te pide crear estas estructuras de carpetas, mira. ¿Sí? Ahora, puedes crearlo en Google Drive o puedes crearlo en OneDrive de Microsoft. ¿Sí? Por ahí que OneDrive, ¿no? lo voy a completar así, en una de las dos. ¿Sí? El que tengas, el Google Drive o el OneDrive. Tú sabes que, tú sabes que OneDrive es de Microsoft, ¿no? Lo pongo mejor si no, micro... So, listo, OneDrive, ¿sí? Entonces voy a ayudarte con algunas de estas carpetas, ¿ok? Esa sería la pregunta número uno. Y ojo, lo que te están pidiendo aquí es la captura de pantalla, solamente la captura de cómo has hecho esta estructura de carpetas, lo capturas y lo pones en este archivo de Word que te van a dejar. Acá lo colocas, ¿sí? Lo pones aquí. Y ahí con eso ya estás este, demostrando que sabes crear carpetas en la nube, ya sea con Google Drive o con OneDrive de Microsoft. ¿Sí? Bien. Yo te voy a enseñar a hacer esto en, en, en OneDrive. ¿Sí? En OneDrive. A ver, ¿cómo se hace? Voy a compartir. La verdad que me disculpo porque mi internet está súper lento. Súper lento. No está lento, está súper lento. Vamos a ver. Muy bien, estando en tu Outlook, estando en Outlook, tú puedes ingresar a OneDrive. En la parte izquierda tienes esta nubecita, una nube de color celeste. Entro aquí y ya estoy, se abre otra ventana, otra aplicación, 
que se llama OneDrive. ¿Sí? ¿Qué se llama OneDrive? ¿Dónde, profe? No le encuentro. Acá ya OneDrive. Sí, en la parte izquierda dice OneDrive. Ya ves, mira, mi internet está súper lento. No sé si puedes, Noemi, creo que vas a ser mi ayudante el día de hoy. Porque mi internet sí está para hacer... Ya, profe. Okay. Para llorar. A ver. No llores. Vamos, Noemi. <ríe> a ver. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué fue esto? Ya estoy ahí. ¿Aquí? ¿Este? Chévere. Sí, perfecto. Ajá. Listo, ya está en OneDrive. Bien, entonces, ¿cómo se crea la carpeta? A ver, vamos a crear una carpeta muy sencilla. En la parte de arriba, Entro tú vas a encontrar OneDrive. dos botones. Ya, ya estás en OneDrive. Ya estás en OneDrive. Eh, acá ya. Ver, ajá, ya. Listo. Entonces, tú vas a encontrar dos carpetas, dos, perdón, dos carpetas, dos el, eh, opciones. Uno que dice nuevo y uno que dice cargar. Uh -huh. Arribita, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo quiero crear una carpeta, lo que hago es clic en nuevo, en la flechita, ¿sí? Y escojo la opción carpeta. Mira qué difícil, ¿no? Carpeta. Uh -huh. Listo. Le voy a poner un nombre. Yo te aviso. El nombre se llama alumno. ¿Sí? Alumno. Perfecto alumno y le doy crear ya está ven ahora dónde está esa carpeta en la parte de abajo mis archivos sí ahí ves no se creó cómo sé que se ha creado porque la carpeta cuando se crea aparecen unos unas raditas celestes lo ves ah, así es exacto ahora la práctica te pide que crees dos carpetas dentro de alumno la carpeta administración y la carpeta comercial entonces, hago clic en la carpeta alumno, entro a la carpeta alumno, haciéndole clic en el nombre, listo, está vacío, y creo dos carpetas. ¿Cómo se crea la primera carpeta? Nuevo, con la flechita, carpeta, listo. ¿Qué nombre le voy a poner? Administración, administración. Administra. Ah, perdón, la otra se llamaba comercial, 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 crear, mm. ya, muy bien, ahora, dentro de la carpeta administración, te pide crear dos carpetas, la carpeta contabilidad y la carpeta facturas, Dentro de administración, entro a la carpeta de administración y creo dos carpetas, contabilidad y facturas. Ya, y ahí lo dejo porque ya lo demás ya ustedes lo van a poder hacer solos, ¿sí? Listo. ¿Y cómo veo todo ese...? Buena pregunta. En, en este caso, eh, no se puede ver carpetas como se veía con el, con el explorador. ¿Sí? En el explorador tú ves las carpetitas y la estructura y todo lo demás. En cambio, aquí no se puede ver. Pero lo que puedes ver es lo que está arriba. Mira, donde dice mis archivos, luego dice alumno y luego dice administración, ¿cierto? ¿Ya? Eso sí se podría ver, ¿no? Como una especie de ruta. Ya está. Sí, listo. Entonces dejamos de compartir un ratito para explicarles. No de mí. Y yo comparto. Como mapas ¿Perdón? Puedo volverlo a hacer. Para hacer eso, esos mapas conceptuales, esas cosas. Lo que hemos visto. Ah, los mapas conceptuales se hacen en otra. ¿Podrías hacer un mapa conceptual en PowerPoint o hasta en el mismo Word?
me refiero a la práctica 4, que dice hacer el trabajo, luego pegar la imagen, algo así. Ah, tú quieres, ah, ya, capturar. Ok, Noemí, nuevamente, porque mi máquina está súper lenta, a pesar que es una super máquina. A ver, compartamos. Noemí. Sí, sí profe, sí, sí estoy haciendo. Ya está. Ya. Miren, no sé si les expliqué, creo que sí. Abajito del de panel de Naomi hay una pequeña tijera, tijerita, que se llama recorte, creo que es eso de ahí. Hazle clic en recortes, ¿ya? Luego activas la opción que dice nuevo, nuevo, listo. Seleccionas el área que quieres recortar. ¿No? A ver, desde la palabra OneDrive, haces en forma diagonal. No, más arriba. Ar ay, más arriba, más poco más arriba. Ahí, desde ahí está bien. ¿Ya? De así, muy bien. A la derecha, toda la derecha, derecha. Que se vea eso. Ya, con esa captura estoy feliz. Suéltalo. Y ya se capturó, mira. ¿Ves? Así se usa la herramienta Recortes. Ya. ¿Y esto, profe, lo pegamos en el Word o cómo? En el, sí, en el Word. Es más, de una vez lo voy a poner porque me están preguntando. Profesor, ¿y dónde está la práctica 4? Me están preguntando. Ya, lo voy a poner un ratito, un ratito, ¿ya? A ver, ingresa, por favor, al campus virtual. Ingresen Ay, al campus es que virtual. No me permite, porque está esto ahí así. Ahí, un ratito. Ingresa al campus virtual no. y lo voy a poner, la práctica 4 la voy a poner en la fecha de hoy. Un segundo. La práctica 4 la voy a poner en la fecha de hoy. Un ratito. Ahí está. Hoy pues estamos 31. Aquí está. Tan, 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 tan. Lo estoy llamando base práctica 4. Base práctica 4. Sí, base práctica 4. Lo acabo de poner hace 20 segundos. ¿Qué pasó? Sí, aquí está, profe. Sí, está aquí, Gabro. Y descarguenlo. Uh -huh. Es, profe. A ver, un ratito, un ratito, un ratito, que estamos. Sí. Ay, las capturas las ponemos ahí. Exacto.
Listo. Y como de costumbre, cuando esté listo, lo cuelgan abajo. Ya está. Muy bien. Seguimos. Sí, ahí, ajá, ahí. Exacto. Ya. Pregunta número dos. Creo que la pregunta número uno está clara, ¿no? Recuerda que estoy grabando esta reunión y para que puedan guiarse. Ya. La pregunta número dos te dice, crea dos reuniones para la próxima semana y una reunión recurrente que se llevará, se llevará a cabo todos los lunes del mes de. Cámbiale la fecha, por favor. Ahí sí se me pasó. No le pongas octubre, noviembre, ponle. Porque esta práctica también lo tomé en el grupo anterior. Noviembre. Noviembre. A ver, corrijan eso, por favor. Noviembre. ¿Ya? El que está atento se dará cuenta. Listo. Guárdalo, guárdalo de una vez. Ya. Bueno, crear reuniones. Eso lo hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Sí, no sé si ustedes recuerdan. Si no, lo, lo volvemos a hacer, pero en Microsoft... Eh, en Microsoft, en, en el calendario de Microsoft, ¿sí? Ya, a ver, aprovechando entonces, este, Noemí, vamos a tu Oulu. Así es, perfecto. Ajá. Bien, ¿cómo entramos al calendario? Mira, ahí está, mira, en la parte izquierda está el calendario. Calendario. Ya. La práctica te pide... La práctica te pide crear una reunión la próxima semana, te dice, ¿no? ¿Sí? Una reunión la próxima semana. Bueno, arriba, nuevo evento, nuevo evento, ¿sí? Perfecto. Ya, ponle un título. Puede ser reunión de coordinación, ¿no? Reunión de coordinación. Perfecto. Si es para la próxima semana... En la parte donde está la fecha, ponle pues para el, no sé, para el 7, para el 4, para el, para el, para el viernes 4, por ejemplo. Viernes 4. Aquí, no es octubre, Ese es octubre. Y habrá que cambiar de un nombre, ¿no? Acá, sí. Claro, noviembre, 4 de noviembre. Listo. A las 10 de la mañana, 10 de la mañana, ¿sí? De 10 a 11, que sea, de 10 a 11. Sí, de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Una hora de reunión. Docente, disculpe, pero en el enunciado dice los lunes. Los lunes de noviembre. Ah, ah ya. Te dice que crees dos reuniones. Una para la próxima semana y otra que se llevará a cabo todos los lunes. O sea, son dos reuniones, no es una sola. Lo que estamos creando es una, la primera. Ya. Yeah. ¿Sí? ¿Se entendió este Roberto? Sí, sino que yo iba al enunciado que dice bien claro, ¿no? Dice una reunión recurrente que se llevará a cabo todos los lunes, aclaro y crear para la próxima semana. Muy bien. ¿Sí, docente? Excelente. Ya. Ahora, como no vamos a repetir, solo le damos guardar nada más. Y ya está. Ya tienes uno. Listo. ¿Dónde está? A ver, bajas con tu calendario al otro mes. Ahí dice reunión, ¿ves? Mira, abajo. Ya, a ver, si le haces un clic en esa reunión, ahí un clic, listo. Ahí hazle una captura. Ahí captúralo en ese momento. Y esta parte se quedó acá. Nuevo, dile, nuevo, nuevo. Muy bien. Fue. Nuevo. No quiere. No Porque este es del anterior. O ciérralo y vuélvelo a abrir recortes. Dile no. Uh -huh. Nuevo. Uy, ¿y esto? ¿Lo cierro? No. No, simplemente márcalo, sombréalo. Eh, no todo, pues, no, no solamente el cuadra, no el cuadradito, sino todo, ¿no? Ya, yeah, pero. 
Tienes que volver a hacerlo porque... Sí, Gabriela, adelante. Profesor, una noche es una consulta. ¿En qué parte del calendario ingreso? Ah, ya. En la parte de arriba que dice nuevo evento. Esto, y esto ahí, ¿con eso más sale, profe? ¿Con esto de uh -huh. acá? Claro. Sombrea desde Outlook. Así es. Hasta que se ve el cuadradito de abajo. Eso. Listo. Ya tienes tu punto. Suéltalo. Entonces, el, el calendario que está en la parte inferior donde está la fecha, la hora y todo eso. No, no, no. En el calendario de Outlook. Tienes que entrar a Microsoft Outlook. Profe, y acá, digamos, y acá que le pongo Control B, Control C, claro. Control B para pegarlo. Claro, Control B para pegarlo. Uh -huh. Ay, ah, esto cómo lo achicó. Sí. De la esquina. Uh -huh. Uh -huh. Ya, y para que calce bien, en, no sé si ves uh -huh. una esquinita, un cuadradito arriba, uh -huh. hazle clic ahí y le dices la última opción de las S de ahí, S de ahí. Y él se va a acomodar. ¿Ves? Lo pones dentro del cuadradito. Y ahí está. Un poco más grande, creo yo. Ay. ¿Solo una captura, profesor, de todo lo que nos pide? No, solo es... En ese caso son dos. Ya. Bueno. Ya. Ahora el otro calendario. Ah, ya. Para crear la, la recurrente es lo mismo. Nuevo, ¿no? Uh -huh. Nuevo. Uh -huh. Haces lo mismo, pero abajo dice repetir. Abajo dice repetir. Uh -huh. Y ahí le haces clic en repetir. Y le dices la opción personalizado personalizado ya ahí pones lunes pues no quitas el check del viernes o sea lunes ajá eh, y arriba marca pues no a qué hora no lunes de la próxima semana no sí uh -huh. Henry me pregunta lo hice a través de Google de Google Calendar está bien es igual Henry o sea, si ustedes dominan más el Google Calendar, sí. que este calendario de Microsoft es igual, ¿no? Ok. Uh -huh. Uh -huh. Ahí, ahí nomás se le pone. No te olvides del título. Puedes ponerle en el título. Lunes, eh, ¿no? mm. Puedes poner en el título no. reuniones de los lunes o algo así. Mm. Ya, y así lo guardo. Ajá. Ya, ¿y dónde veo? Que salió para tomarle la pantalla. Esto, ¿no es? Claro, lo que pasa es que estás en octubre. Arriba dice octubre 2022. Cámbialo a noviembre. Y a noviembre. Ajá. Abajo está noviembre. Abajo está noviembre. Ay. Y ahí está, ¿ves? Todos los lunes tienes reuniones. Uh -huh. Con esa captura me, me estaría feliz. Con esa captura. Sí, suficiente, bueno. Esta es la anterior. Nueva. Sí, ciérralo, ciérralo, no, ciérralo, ciérralo nomás. Vamos a ver. 
Eita. Ai, né? Sí, se puede hacer en el Google Calendar o en este Google, eh, perdón, en este calendario de Microsoft, en cualquiera de los dos. Así, ¿no, profe? Sí. Ahora, si lo pones en la otra hoja, no habría ningún problema. Para que no se vea tan chiquita las capturas. Ah, oh, ya. Yeah. Como en, es en la hoja del examen. Claro, en el Word. Ay, ¿qué pasó? No sé si vale, pero... ¿Esto cómo se borra? Claro. Control Z. Mm. No, no borra. Bueno. Le pego acá. Si está en la otra hoja no pasa nada, está bien. Okay, okay. Ya. Bueno. Y la última pregunta, ahí lo, 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 vas, lo acomodas, ¿no? Uh -huh. Ya, la última pregunta para irnos tranquilos, felices. Pregunta tres, irnos a Halloween. A ver, la formular. Canción la canción, ya, Halloween, eh, perdón, el formulario en Google. Profe, en Google no nos enseñó, ¿puede hacerlo en Microsoft? Claro, es igual, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos al, vamos al... Ajá, el Outlook. Sí, ojo, todo es por el Outlook o todo es por el Gmail también. ¿Ya? Mm -hmm. Si vas a hacerlo con el Google, vas a Gmail y buscar formularios. Si vas a hacerlo con Microsoft, vas a Outlook y buscas este Forms, ¿no? Ya, a ver, mm -hmm. vamos, te, te enseño cómo es. Este está pidiendo hacer una encuesta de 10 preguntas. Yo te voy a enseñar a hacer la encuesta de una o dos preguntas y ya tú lo completas, porque es igual. ¿Ya? Vamos. Y con eso ya puedes hacer la práctica 4 y puedes ser feliz. Ya. En este caso, miren, ahí no existe el, 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 la, la aplicación que se llama formularios. No existe. Uh -huh. Entonces, uh -huh. abajo dice todas las aplicaciones. Todas. Todas las aplicaciones. Ah, sí. ¿Ve? Ahí está Forms. Ahora sí lo viste. Forms. F-O-R-M-S. Forms. Ah, ahí está. Sí, abrimos la aplicación de Forms. Ah, ya, muy bien, Henry, excelente. Ya mira, ya está. Entonces, eh, bueno, ¿qué te pide ahí? Eh, dale verificar, creo que te va a pedir tu correo, a ver, verifícalo. ¿Te acuerdas tu contraseña? Sí, pero... Ya, ponlo. Perfecto. Espero. Sí, Henry me pregunta eh, si ya tiene una hecha. Ay, qué... Es lo mismo, sí, solo que es de 10 preguntas. Ay, pero... uh -huh. Problema con mi contraseña. Ah, ya, es que estaba con mi disco. Ay, mira. Tiene que ser sí o sí con el correo porque otra vez pide. Escríbelo. Lo que pasa es que no le has escrito nada. Sí le he escrito la contraseña, profe. A ver cuál es. Ya, ya les, ya les 
ya entró. Ya, a ver, vamos a crear una encuesta rapidita, ¿ya? De cinco minutos. Diez minutos para que se vayan temprano. A ver, en la parte de arriba dice crear. ¿Ya? Vamos a crear un formulario. Yo le pongo, busque aquí los formularios y cuestionarios. No, ahí dale X nomás. X, X, X. Ya, ahora sí. Nuevo formulario. Nuevo formulario. Listo. Lo primero que hay que hacer es hacerlo un aspecto bonito, interesante, ¿sí? Eso se llama tema, si no me equivoco. Entonces, en la parte superior derecha dice tema, ¿no? Debajo del diamante que dice cambiar a pre, no sé qué más. Tema. Ahí que vas a buscar, vas a buscar. Hola. Profesor, disculpe. Mire, antes era más fácil porque yo tenía mi Excel al costado. ¿Puedo hacerlo un poquito más lento porque tengo que pasar de una pestaña a la otra y ahí es donde me pierdo? Claro, claro. A ver, Noemí, más lentito, ¿sí? Cerramos esa ventanita. Ay, se ahora sí sale por acá. ¿Llegaste hasta ahí, este, Isabel? Tema. Llegué a formulario. Ya, hazle clic en nuevo formulario. Crear, ahí dice abajito, nuevo formulario. Uh -huh. Ya llegué, ya hice nuevo formulario. Ya, perfecto. Uh -huh. Ahora, en la parte superior derecha, dice tema. Ya. Clic Listo. en tema. Y ahí, sí, y ahí van a buscar el color que quieran o la foto que quieran. A ver. Nora, adelante. Profesor, ¿sabe que este no, no encuentro este el form, form para hacer el formulario en un costado? O sea, no sé dónde más lo puedo ubicar. Ya, estás con Microsoft, ¿cierto? Sí, sí, ajá. Mire, está ya, arriba. En la parte de... izquierda, sí, en la parte izquierda busca todas las aplicaciones. Ya, ahí dice calendario. Bueno, desde acá abajo. Ya, más abajo. Ya, abajo. Sí, más abajo está... dice. One, no te dice con no te. Más abajo, más abajo. No hay más abajo, no hay más. En, más arriba está la nube, PowerPoint, Excel, Word. Eh, no hay. Ya. No hay. Entonces, búscate esos puntitos. Son unos nueve puntitos que están al lado izquierdo. Sí. Hazle, hazle clic allí. Ya. Todo Aparece bien. Forms. No hay, no hay, no, 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 yeah. no, Word, Pink, Privacy. Entonces, dale todas las aplicaciones. Ya le he dado todas las aplicaciones. Acá está. Forms. Ya está. Ya, gracias, mm -hmm. profesor. Gracias, profesor. Perfecto. Perfecto. A ver, me avisan si sí, podemos seguir. Podemos seguir. Profesor, disculpe, aparte de esos colores que me dan, ¿no hay como colores personalizados como para cambiar a esos colores a unos tonos más suaves? Es, eh, los colores no, pero puedes, pero puedes colocar una imagen. Abajo, en la última opción, Noemí, hay una especie de lapicito ahí. Hazle clic allí, sí. Y con eso puedes personalizar. Puedes cargar una imagen de fondo o buscar una imagen de fondo con ese buscador. Acá que dice agregar nuevo, no. ¿Cómo agre ¿Dónde agrega la imagen? No, a, la, a, la, a la derecha, a la derecha. Lo dice cargar. Ah, oh, ya. Yeah. O lo buscas. Ahí dice buscar también. Ah, ya puede ser una foto, un diseño que tengas tuyo. Exacto. Algo exacto. Así, ¿no? Así es. Oh, qué interesante, también videos. Uh -huh. Ay, no tengo nada acá. Ya. Yeah. Acá hay imágenes. Uh -huh. Uh -huh. 
O puedes buscarlo. <coughs> Donde dice buscar, ¿no? Cancelas. Acá. ¿Qué busco? ¿Qué, ahí pongo la imagen que digamos... ¿Sobre qué va a ser el evento, no? ¿Sobre qué va a ser el formulario? Sí, ¿Eh? claro. Se puede buscar. Se puede buscar una imagen. Se puede levantar una imagen, o sea, cargar una imagen del, del computador, ¿no? Mm, ya. Profesor, disculpe. ¿El título uh -huh. del formulario cuál sería? ¿Nos lo va a dar usted? Ah, ya. Ya está. Creo que eso es lo primero que se hace. ¿Ya escogieron su color y todo eso? No, yo de acá quiero jalar las imágenes. ¿Atrás le pongo? Sí. Una de acá, digamos. Ya escoge uno de ellos. Ya, este de acá arriba. Pero... Yo no sé qué es esto. Ya. Ya. ¿Cómo lo hago cargo? Listo. Muy bien. Entonces, vamos con el título. De donde dice formulario sin título, ustedes ponen encuesta. Ya, porque la, la tarea les pide una encuesta de 10 preguntas, te dicen, ¿no? Sí. Crear una encuesta de 10 preguntas. Ya. Perfecto. Perfecto. Vamos con la primera. Con la encuesta primera. de satisfacción podría ser. Uh -huh. Ya. ¿Cómo se agregan las preguntas? Las preguntas se agregan con ese botón que dice agregar nuevo. Agregar nuevo. Agregar. Botón este de colores. Es un color medio. Ajá, ahí. Ya. Si ya. quiero, yo creo que en la primera es la, la única opción que van a utilizar. ¿Ya? Donde dice opción, le haces clic. Una sola vez. Opción. Ya. Un sí, opción. Mi teléfono. Profesor, este, no ponemos descripción del formulario, ¿no? ¿Cómo, cómo? Ponemos Encuesta de satisfacción de... es el título. ¿Sobre qué? No, no es necesario. ¿no? Uh -huh. Ya. La primera pregunta podría ser Podría ser, ¿cómo se enteró del curso de competencias digitales? Donde dice, ajá, hay que borrar eso y escribirlo bien, ¿no? ¿Cómo se enteró? Wow. Ay, es muy bien. Acá opción uno, ¿cómo le pongo? Opción uno tenemos que poner ahí, marcar acá. Sí. Ah, ya. No, solamente se escriben las opciones. Por ejemplo, eh, por Facebook, escribes Facebook. Opción 1, Facebook. Facebook. 
Opción 2, correo. Si quiero agregar Abajo opción, dice ¿no? agregar opción. Uh -huh. Sí, agrega una opción más. Boca a boca. Eh, <risa> verbalmente. <risa> O por grupo de WhatsApp. Claro, por WhatsApp también. Muy bien. ¿Otra opción? ¿Tres nomás? Pueden ser tres, claro. Wow. ¿Por WhatsApp? ¿Por WhatsApp? ¿Por correo? Ya está. Ya. Podría ser también por recomendación, ¿no, profesor? Sí, por recomendación también. En cuatro opciones, porque creo que en, entiendo que tiene que ser todos si, y si así todos van a llevar tres preguntas, todos tres, o algunos pueden ser tres, en otros cuatro. Claro, pueden ser tres o cuatro. Ya, profe, ¿qué más? Ya no veo tu pantalla. Eh, se ha quedado congelada. ¿eh? Se congeló. Ahí está, profe. Ah, ya. Eh, nada más. Y así vamos agregando las demás preguntas. Se puede dejar campos para que respondan o siempre debe ser opciones. Eh, puede ser también, ¿qué opina de? ¿no? A ver, esa es la primera pregunta. Lo que dice obligatoria, tienes que activarlo. Obligatoria, sí, es obligatoria. Ahí dice obligatoria, ¿cierto? Disculpe. Eh... Cuando dejé en otras, abajo me salió un cuadrito Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter. Agregar otra opción. Uh -huh. eh, o sea, yo pensé También que puedes dejarlo así, claro. Pueden escribir este, dónde, ¿no? Depende, claro. El formulario a veces te, te, te agrega esas, esas redes sociales, ¿no? Ya. Yeah. Y para la pregunta 2, eh, ya digamos ya. tres opciones y ya me acabo uno porque dice agregar nuevo para la segunda pregunta. Claro. Sí, vamos a agregar una pregunta abierta. Ok, dale a agregar y eso sería texto. Texto. Ya no sería opción, sería texto. Hmm. Y tu enunciado sería, ¿qué opina? del curso de competencias digitales y la persona que responde ya escribirá ¿no? un texto de opinión Profesor, ¿y cuál es la diferencia con lo que dice respuesta larga? Ah, ya, por ejemplo, mmm, si te preguntan, por ejemplo, apellidos, es una respuesta corta. Pero si te preguntan, ¿qué opina el curso de competencias digitales? ¿Cuáles son las características de tal cosa? Eh, etcétera. Entonces, ahí es una respuesta larga. Básicamente es la cantidad de caracteres que va a responder la persona. Entonces se tendría es que activarla. Sí, 
sería bueno activar, ¿no? Respuesta larga. Y obligatoria. Tiene que responder. Lo obligatorio es que las personas que son encuestadas, claro, tienen claro, que responder, no deben dejar en blanco esa pregunta. Si no, no envíe el formulario, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Entonces, así de esa manera ustedes pueden eh, colocar hasta, hasta 10 preguntas, ¿ya? Lo que la práctica te pide es una captura de pantalla de esas preguntas. En ese caso, tiene que hacerlo por partes. Sí, pues 10 preguntas. Entonces, ahí tú puedes hacerlo por partes, ¿no? Capturas las dos primeras, luego más abajo las dos segundas, y así. Ahora, si tú quieres saber qué preguntas pueden ser, te vas a internet y pones encuesta de satisfacción y vas a encontrar muchas encuestas con muchas preguntas. Bien. Ahora, ¿cómo se, ¿cómo se ve esto? En la parte superior dice vista previa. Y es así como se ve la encuesta. La persona que recibe lo ve de esa manera. Ajá, exactamente. ¿Ven? Luego le das atrás y con eso puedes continuar, ¿no? Agregando más preguntas. Pero por pregunta por pregunta, profe, y le vamos este, haciendo un, un, una, una captura. foto, una captura, perdón, y eso sí. vamos pegando. Exacto. ¿A dónde fuiste? Hola. Sí, Gabriela. Profesor, una consulta. Eh, solamente son preguntas, ¿verdad? O también desea respuestas. No, solo las preguntas. Las respuestas lo, lo pone, pues, las personas que se encuestan, ¿no? Solo preguntas nomás. Ah, ya. ya listo, gracias. Uh -huh. Profesor, ¿también desde aquí se le puede mandar el vínculo para la encuesta? Eh, no, lo que te pide la práctica son capturas. Ah, ya. Profesor, eh, ¿la captura es de la lista Bien. previa o del formulario en sí? La vista previa. Pu puede, puede ser la vista previa. O cualquiera de los dos, hasta que se capture. Uh -huh. Claro, sí. que se vea. Lo, lo que pide la universidad es la evidencia. Ya, gracias, profe. Muy bien. Ok, entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Profesor, eh, la primera pregunta de la práctica, ¿se tiene que crear tal cual está la forma de los cuadros? ¿O se puede dar la for el formato que nosotros deseemos? Eh, bueno, en ese caso... El... Sí, según lo que le salga en, en la en el OneDrive o en el Drive. O sea, lo importante es guardar el archivo en, en OneDrive. Um, sí, si y no capturarlo. Importa, o sea, la, las figuras uh -huh. del mapa conceptual podemos hacer con las formas que nosotros elijamos, ¿no es cierto? Sí. Ah, profesor, disculpe. Al lado de fecha hay como un símbolo, ¿no? Si yo lo presiono, dice clasificación, liquor, net, promoter, score, sección. ¿En qué caso se usa eso? Eh, por ejemplo, el liquor es cuando tú quieres medir la, el grado de satisfacción. Por ejemplo, el profesor que, que también explica, regular, bueno, excelente. Ese es un leaker, por ejemplo. La sección es cuando tú quieres agrupar preguntas. Por ejemplo, datos personales, apellido, nombre, correo, bla, 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 bla. Datos académicos, grado de instrucción, especialidad, RUC, claro. 
Esas son las secciones. ¿Ya? ¿Qué más me dijiste? ¿Qué otra opción era? Ahí se me fue, profesor. Ya, pero básicamente son, esas son las... Sí, profesor, las que se, se utilizan. me pierde todo, ¿cómo lo recupero? ¿Tengo que volverlo a hacer? No, no, lo interesante de esto es que si se te cierra la ventana, por ejemplo, este, se guarda automáticamente. Ah, se guarda, ¿y dónde lo encuentro? Te vas a Forms y lo encuentras ahí, con ese nombre, Encuesta de Satisfacción. ¿Y dónde lo encuentro? Entras a Outlook, entras a Forms y lo vas a encontrar. Ah, cierto. Porque esto se guarda. Sí, ya lo encuentro. Ya, profesor, había clasificación. ¿Eso quiere decir que clasifico mis preguntas? No, eso tiene una forma de trabajar. A ver, déjame buscarlo. Un ratito. Forms. Microsoft. Clasificaciones, ¿no? Clasi. Clasificación. Fecha. Creo que más fácil es si me compartes tu pantalla porque... Está al lado de fecha, en un simbolito, profesor. Como una flechita sin... Así, señalando hacia abajo. A ver, hazle clic, Noemí. Hazle clic, Noemí, a tu... Ahí, a tu formulario. Ahí, más abajo. Estoy. Más abajo, no, más no, abajo, más no, abajo. No, ahí no, es, no. En, en cuesta de satisfacción. Ya, a ver, abajo dice agregar nuevo. A ver, ¿qué dice? En la flechita es calificación, no es clasificación. ¿O hay otro más? No, profesor. Después de fecha, eh, ahí, que presione ahí. Ya, dice clasificación, Licker, Net Promoter. A ver, dale, dale clic en clasificación. Dale clic en clasificación. Ah, ya. Eso sirve para ordenar. A ver, opción 1, arrástralo, por favor. Este, la opción 2, arrástralo como si fuera opción 1, Noemí. Agarra la opción 2, súbelo. ¿Se puede? No se puede. Es como, a ver, ¿cómo te explico? Me parece que es como, como ordenar. Tendría que buscártelo, porque eso, son, eso es una categoría nueva, por ejemplo, que ha puesto Microsoft. A ver, espérate. Acá está, creo. Profesor, al costado izquierdo Bien, de cada palabra opción aparece un cuadrado cuando pasas el mouse. Esos, esos puntitos, eh, seleccionando con el mouse, se puede cambiar de ubicación. Ah, sí. Ah, acá, 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 acá. Arrastra, compañera. Ah, ah como, como un ranking. Mm, 
todo. Claro, ¿ves? Yo lo recordaba en, en, mis, en mi poca memoria, lo recordaba, que es como un orden, o sea, tú puedes preguntar, ordene del más, del más, ordene del más importante al menos importante. Y el, la persona que responde va ordenando. Eso es clasificación. Ahí lo dice, dice Henry. Ya. Muy bien. No sé si hay otra pregunta más. Creo que es suficiente por hoy. Sí, profesor, ¿y de las ramificaciones cómo lo hacemos? ¿Las cuál? ¿Cómo? ¿Las carpetas? Rami, ramificaciones. Estaba investigando ahí y apareció ramificación con las opciones. Ramificaciones. Esta que se refiere, creo, a la, a la pregunta número uno, donde están las... Como un organigrama. Ah, ¿las carpetitas? Ah, no, esa, esa figura solamente... Esa figura solamente es como para poder saber qué carpeta está dentro de otra, nada más. En, en la pregunta donde nosotros podíamos este, variar las opciones, eh, donde dice obligatoria, ya. al costado hay tres puntitos. Ya. Si usted presiona esos puntitos, dice ordenar opciones aleatoriamente o agregar ramificación. A ver, le clic, por favor, no de mí. Um, ¿dónde Abajo de obliga obligatoria, obligatoria al costo. ¿Qué salió? Ah, ya. Abajo, abajo dice ir a siguiente. Debe ser que te conduce a otro lugar. Fin del formulario. Uh -huh. Uh -huh. Ya saltas a, algún, a otra pregunta. Profesor, entonces, en esta pregunta mandamos el, 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 lo, lo que, el formulario que hemos hecho, pero ¿necesariamente tenemos que usar todas las opciones o pueden ser preguntas básicas? Eh, la primera, nada más les pedía, ¿no? Con la bolita, con el, el primer este tipo de pregunta. Ya. Muy bien, creo que con eso ya van a poder hacer la práctica número 4. Sí, creo que es suficiente, son casi las 9 y ya no, como hemos pasado de frente, entonces es justo y necesario. Yeah. ¿Y esto hasta cuándo para entregar? Por? Igual, una semana, hasta el próximo lunes. Sí. Profesor, ¿cuándo va a colgar el video para poder, poder ver la segunda pregunta? Porque la verdad es como, yo se iba avanzando rápidamente, entonces, este, y como todo, ya no es como en el Excel, que yo abría mi Excel al costado y iba avanzando conjuntamente con usted, 